Hi guys, welcome back to the channel. So this is chapter 2 Alkane and today we're going to focus on 2.2 Nomenclature of Alkanes and this is part 1. So at the end of this lesson, you should be able to draw the structure and name the compounds according to the IUPAC nomenclature for straight chain or linear alkanes and branch alkanes and also alkyl groups. So nomenclature of alkanes, okay, all the names of alkanes akan berakhir dengan A-N-E, ane. Untuk straight chain alkane ataupun linear ataupun unbranched alkane ini, kalau lurus saja, kalau satu karbon, kita panggil dia methane, M-E-T-H. Kalau dua, ethane. Kalau tiga, propane. Empat, butane. Five, pent. Ten, okay, pentan. Six, hexane. Seven, heptane. Lapan, octane. Sembilan, nonane. And sepuluh, decane. That's in your syllabus. So, nomenclature of alkanes ataupun penamaan alkane ini adalah based on IUPAC nomenclature ataupun International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC. So, dia ada prefix, parent and suffix. Prefix adalah menunjukkan di mana and which substituents or groups yang attached. Parent adalah based on how many carbons in the longest chain. Boleh refer balik dengan table ni untuk nama parent dia. And then suffix adalah dia menunjukkan family ataupun homolog series dia, functional group dia yang paling dominan lah. And dalam kes chapter kali ini, semuanya berakhir dengan ANE, aneh. So, actually ada empat steps in naming alkane. Okay, saya bagi empat lah. Step one, find, circle and name the parent chain dulu. And then step two, number the parent chain bagi nombor. And then step three, identify and number the substituent. And last but not least, write the name as single word. Okay, let's start with step one. Find, circle and name the parent chain. Parent chain adalah the longest continuous carbon chain yang berterusan. Tiba example di sini. Okay, kalau kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, warna hijau tu. Kalau warna merah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah. So, yang paling banyak adalah 7 carbons. So, nama parent dia adalah heptane. Okay, next kalau kita contoh di bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Or 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ke bawah warna merah. So, the longest carbon chain is 10 carbons. And nama dia decane. Okay, so kesimpulan dia, parent chain boleh jadi lurus ataupun bengkok ke bawah. Yang penting longest and continuous. Okay, next kita number the parent chain. Kita tengok based on the lowest subs, number of substituents. Okay, so tengok example one ni. Okay, kita tengok balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbons. And then, ataupun kita boleh kira daripada sebelah kanan, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, mana yang kita prefer? So, kalau kita tengok, kalau yang atas tu, uh, the, anak dia berada di karbon keempat. Yang bawah tu, anak dia berada di karbon ketiga. So, kita akan prefer yang bawah tu punya numbering. Sebab, anak dia jimat kos. Ha, itu dia punya clue, jimat kos. Okay, next example, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Just to make sure, kalau kita kira ke bawah, 5, 6, 7, oh 7 je. Jadi, bukan itu parent dia. Confirm yang atas itu parent, 8. And untuk contoh yang bawah, let's count from the right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, and then kita compare atas dan bawah. Both substituents, kalau yang atas berada di carbon number 5, yang bawah berada di carbon number 4. So, we prefer lowest number of substituents. Next, identify and number the substituents. Before that, mari kita recall balik ya. Kalau parent, kita panggil dia alkan. Tapi kalau itu CH group, jadi anak ataupun substituents, kita panggil dia alkyl. Okay. So, contoh dia, kalau ada satu karbon CH3, kita panggil dia methyl. Kalau ada dua karbon yang jadi substituent, kita panggil dia ethyl. Kalau tiga karbon yang jadi substituent, one, two, three, kita panggil dia propyl. Alright, tu kalau lurus, kalau dia macam ni, 1, 2, 3, tapi dia bercabang di hujung, bercabang dua begitu, nama dia isopropyl, iso, sama di hujung dia. Alright, next, kalau dia lurus begini, 4, 1, 2, 3, 4, nama dia butyl, okay, and then kalau dia 1, 2, 3, 4 begini, dekat hujung dia bercabang dua, ingat ada perkataan iso, so isobutyl, alright. And then next, kalau 4, tapi dia begini, bercabang awal, tapi dia tidak sama kan. Okay, ini kita panggil sebagai 
sec butil secondary butil sebab karbon yang dia melekat tu dia adalah secondary okey sec dan kalau karbon yang dia melekat tu empat tapi dia begin dia ada attach kepada tiga karbon lain okey dia adalah tertiary nama dia so nama dia third butil tertiary butil alright Next, kalau ada 5 karbon attach as a substituents, okay, kalau lurus sejak 1, 2, 3, 4, 5, nama dia pentil. Kalau dia ber, bercabang 2 di hujung, 1, 2, 3, 4, 5, bercabang 2 di hujung, isopentil. Ingat, kalau bercabang 2 di hujung. And then, kalau dia bercabang dari awal, okay, awal dia sudah bercabang, itu namanya secondary. Okay, secondary pentil. So, SEC-pentil. And then, kalau dia... Macam tertiary tapi dia attach dia selang satu karbon dulu kita panggil dia third pentil kah? Bukannya dia ada selang satu karbon sebelum tertiary itu maka dia dipanggil sebagai neopentil. So let's have a look at this example here. So ada 8 dia punya karbon in the longest chain. So nama parent dia adalah octane and the substituent is ethyl sebab ada dua karbon ethyl and dia located dekat karbon number 4. So dia adalah 4 ethyl. So, nama lengkap untuk compound ini adalah 4-ethyl-octane. Ada dash ya. Dash ini kalau kita mau tulis peraturan dia, kalau dash, bezakan antara huruf dan nombor. Antara huruf dan nombor mesti ada dash ataupun hyphen. Okay. And then, kalau tengok nama parent dengan nama anak, tiada jarak sebab huruf dan huruf. L dengan O. So, tiada jarak. Sambung saja. One word. Okay, next example. One, two, three. Okay. Anak berada di karbon yang ketiga So parent dia dulu lah Mulakan dengan parent dulu Parent hexane Ada 6 karbon And then anak dia adalah Methyl Berada di karbon ke Tiga So 3 methyl So nama lengkap dia 3 methyl hexane Ada dash antara huruf dan nombor Dan sambung sejak kalau Huruf dan huruf With this example actually Kita sudah belajar step 4 Yaitu write the name as single word By the way guys, kalau ada two different chain with equal length, kita akan pilih yang more number of branches ataupun substituent. That it's going to be the parent. Sebab lagi banyak anak, lagi bagus, lagi subur. So on the left, kita ada 6 carbon, kiran terus. On the right, kita terus kira ke bawah juga, ada 6 carbon juga. So on the left, ada satu anak. On the right, ada dua branches. So kita akan prefer yang banyak anak. So kita prefer sebelah kanan punya numbering. 6 karbon so parent dia adalah hexane and then anak dia ada ethyl di karbon keempat and then ada methyl di karbon ke lima so nama lengkap dia adalah Siti Baizura eh bukan nama lengkap dia adalah 4 ethyl 5 methyl hexane or 5 methyl 4 ethyl hexane mana satu jawapannya yang atas 4 ethyl 5 methyl hexane sebab Nama mesti dalam alphabetical order bila kita tulis. So, 4 ethyl, 5 methyl hexane. A, B, C, D, E, F, G. Uh -uh. Okay? Kena tahu tu. Tapi kan guys, setelah dicek-cek balik, sebenarnya dua-dua jawapan ni salah. Tang tarang Sebab, kita ada kiraan lain. Kalau kita kira dari bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kita kira dia punya total number. Loken ya, total number. Kalau yang merah ni, 2 tambah, 2 tambah 3, 5. Kalau hijau, 4 plus 5, 9. So, kita prefer lowest loken. Jadi, bukannya 4 ethyl 5 methyl hexane. Tetapi, dia adalah di mana kita orang ni? Di 2 methyl and then ini adalah 3 ethyl. Jadi, nama lengkap dia 3 ethyl 2 methyl hexane. Okay, ada E ya. Eh? So, always remember, mesti alphabetical order and lowest loken. One more thing you need to take note is, kalau ada two or more identical substituents, use prefix tambahan seperti di, tri, tetra, and penta. For example, kalau dalam case yang pertama ni, ada dua BR group attached, okay? First, macam biasa, buten dulu, parent dia buten, and then dia ada dua anak bernama BR. BR kita akan tulis sebagai bromo. Anak dia berada dekat carbon number 2 and 3. So, 2 bromo and 3 bromo. So, kita punya nama lengkap adalah... 2,3 dibromo buten. Okay, kalau huruf dengan huruf tadi sambung, huruf dengan nombor dash. Okay, kalau nombor dengan nombor ada koma. Alright, nombor dengan nombor koma ya. 2,3 dibromo buten. Okay, contoh yang di bawah ni pula, 
Okay, BR dengan BR berada di karbon yang sama. So, first of all, parent dia butane. And kita nombarkan 1, 2, 3, 4. And both bromo, BR, berada di karbon yang kedua. So, 2 bromo and 2 bromo. Ada 2, 2 bromo. Jadi, nama lengkap dia 2,2-dibromobutane. Okay, satu lagi. Kalau alphabetical order, prefix yang di, tri, tetra, sec, third, kita tidak kira ignore kecuali kalau iso dan neo itu kita kira dalam alphabetical order i dan n so first kita identify parent dia ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 okey ataupun kita kira daripada kiri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 okey tetap sama so in both cases nama parent dia adalah nonen 9 karbon and anak dia ada 3 okey 1 2 3 nama dia orang masing-masing adalah Methyl, methyl dan ethyl Okay Now kita kira dulu Mana satu kita prefer Yang warna merah atau hijau Kiraan kita So kita kira locans dia Kalau hijau tu ada 7 plus 4 plus 3 So total adalah 14 And kalau yang merah tu pula Kita kira ada 3 plus 6 plus 7 So total dia ada 16 Jadi kita prefer yang jimat kos Which is Yang hijau Yes So that means Kita ada 7 methyl 4 methyl dan 3 ethyl. Okey, ada yang sama kan? Methyl methyl. Jadi kita gabungkan jadi dimethyl berada di karbon 4 and 7 and then ini ada 3 ethyl. Jadi mau tulis yang mana dulu? Alphabetically. Okey, so nama lengkap dia adalah Siti Badria. Eh bukan, nama lengkap dia 3 ethyl 4 7 dimethyl. No nen. Sebab kita kira E dan M. Methyl bukan di. Di, tri, tetra semua tidak kira. Now let's try this question. Name the following hydrocarbons. So first kali tentukan parent dulu. So 1, 2, 3, 4, 5. So nama parent dia adalah pentane. Okay, and then kita numberkan dia 1, 2, 3, 4, 5. Warna hijau tu. Ataupun from the left, eh, from the right, sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mana kita prefer? Kalau kita, kita kira ada punya locans dulu. Okay, untuk yang warna kelabu, 2 plus 3, 5. Kalau yang warna hijau, 3 plus 4, 7. So, kita prefer 5 lah kan. Jadi, 3 methyl dan 2 methyl. Jadi, nama lengkap dia, 2, 3 dimethyl pentane. Next, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke bawah. Eh, kejap. Kalau kita kira ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, lagi banyak. Jadi, automatic parent kita adalah hexane. Sebab ada 6 karbon. So, kita numberkan dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Or, kita juga boleh nampakkan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, warna hijau atau kelabu. So, kita kira lokan dia. Anak dia berada dekat karbon kelima atau tiga. Ataupun uh, dua dan empat kalau hijau. Jadi, kita kira kalau hijau total enam. Kalau kelabu total lapan. Jadi, kita prefer yang enam. Jimat kos. Uh, anak dia 4 methyl dan juga 2 methyl. So, ready to gabungkan. Nama lengkap dia adalah 2, 4 dimethyl hexane. Okay, kita tengok contoh C ni. Kita kira karbon dia lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Kalau kita ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua 7. Jadi, apa membezakan mereka? Kita tengok. Bilangan anak. Ha, kalau ada sama baik, kita tengok. Ini anaknya ada 3. Kalau begini, eh. Okay. Kalau lurus, ada 3 anak. Okay. Betul kan sudah tu. Tapi... Kalau dia ke atas, kita padam dulu. Kalau dia ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada berapa anak ni? 1, 2, 3, 4. Empat anak. Lagi subur guys. Jadi kita prefer yang banyak anak. Okay, kita prefer more substituent. Ini hanya kalau ada pertemuan sama bilangan karbon dia. In the longest chain. Okay? So parent dia adalah heptane. And then kita numberkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, or kita nombarkan dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 So kita tengok kira-kira locans dia dulu Warna kelabu dan warna hijau So yang kelabu ada 3, 4, 5, 6 Okay, kita tambah totalnya adalah 18 And then yang warna hijau ada 6, 5, 4, uh, sorry 2, 3, 4, 5 So total dia adalah 14, 14 So we prefer the green numbering Okay, so Anak-anak dia ada 5 methyl 2 methyl dan 3 methyl and also 4 propyl. 
And by the way ada 3 methyl di sana boleh gabung sekali. So nama lengkap dia 235 trimethyl 4 propyl heptane. Okey, ingat M dulu baru P. That's why met trimethyl dulu baru propyl. Uh, try tidak kira. Okay, try this to explain why each of the following names is incorrect. Draw the structural formula and state the correct name. So A, kita ada 3-methyl 2-isopropyl heptane. So let's start with the parent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So gabungkan semua. And ada 7, that's your parent. And then at the third carbon, ada methyl. Look, it's methyl, satu. And then dekat second carbon, ada isopropyl. So... Ah, bercabang dua di hujung. So, now, kalau kita kira betul-betul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sebenarnya dia punya parent. Dari atas tu kita kira. Ingatlah, parent boleh melengkuk-lengkuk juga kan? Jadi, parent dia bukannya heptan. Parent dia adalah octane. Sebab so, 8 karbon. And dia ada 3 anak. And then, mari kita nombrokan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, octane ya. Cukup confirm. Okay, anak dia ada methyl, 2 methyl. And then, 3 methyl. And then, also... 4 methyl. Ha, confirm sudah ni paling low slogan ni. Ha. So name dia, nama lengkap dia sebenarnya adalah 234 trimethyl octane. Okay, next kita tengok 3 isopropyl pentane. Okay, kita draw dulu lah dia punya parent yang betul ni 1 2 3 4 5. Okay, and then anak dia dekat karbon yang ketiga ada isopropyl. Ha, betul kan ni kan? So kita pun kira lah 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Ada banyak kemungkinan. Semua sama panjang sebenarnya. Semua penten. Tetapi ingat kalau kita ada dua yang sama panjang, kita prefer yang banyak anak. Ha, prefer most branches or substituents. Jadi kita kira 1 2 3 4 5. Okay, yang merah ni. And then satu lagi cara dari warna hitam 1 2 3 4 5 juga. Okay, which one kita prefer? Kita kira locans dia kan. So, 2 plus 3, 5. Kalau yang hitam. Kalau yang merah, 3 plus 4, 7. Jadi, kita prefer yang 5. Lebih sikit. Jimat kos. Jadi, nama parent tadi adalah, confirm sudah, pentain. And nama lengkap dia adalah, warna hitam kan. So, methyl di karbon kedua dan juga di karb oh, ethyl di karbon yang ketiga. And ingat, ethyl E and then methyl M. Jadi, kita tulis 3 ethyl 2 methyl pentane alphabetical order test yourself part 1 okay name the following hydrocarbons ada empat structure and also explain why each of the name is incorrect draw and state the correct name so don't forget to like subscribe and share the video and wait for 2.2 part 2